Bien, señores, antes de entrar en las nuevas definiciones políticas, porque, señores, hubo cambio en, el, en, el, en la agenda electoral, no, nada ocurrió ni en febrero, ni en todo se ni en mayo. Aquí las elecciones fueron en abril y en julio. Pero resulta que el mes que viene es mayo y el gobierno cumplirá un año ya, un año. Y de eso vamos a hablar. Pero antes, vimos en la prensa que... Un seguidor del presidente Fernández dice que hay proselitismo por adelantado. Señores, usted tiene que tener cuidado con lo que usted dice. ¿Cómo Rosario habla de proselitismo prematuro o adelantado? ¿Quién es el único aquí que no ha hecho pausa nunca y se fue corrido con la fuerza del pueblo? Otra cosa. Dicen que Valdés se reúne y le informa al banco, al, al Fondo Monetario. No, ese titular está mal. Héctor Valdés es el decano de los países, de los gobernadores de los bancos centrales, el que tiene más tiempo. Él es el jefe del Fondo Monetario Internacional. No, él, es un, él no es subalterno. Después, el tema de las delaciones premiadas y los seis delatores que se van a usar. Queremos decir que eso se desmorona, no solamente aquí, sino en Brasil, que es donde nos, van a, nos están supliendo las, los cargos. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta y han comenzado a entrarle a Danilo por las visitas sorpresa, porque Danilo es una, un objetivo. Queremos eh, tomarnos un momentito para decir que el mes que viene el gobierno tiene un año y tenemos que fijar una posición pero nos va a coger cinco minutos porque hoy es miércoles de la salud y tenemos una agenda para el doctor Hanna, pero quiero que nos regalen dos minutos para decirle lo siguiente. Después de la pandemia, <coughs> nosotros no sabemos qué va a pasar, pero hay algunas cosas que se perfilan. Por ejemplo, ningún gobierno que haya manejado una crisis de este tamaño se ha podido reelegir ni él ni su partido. Danilo, Donald Trump, no pudieron. Que lo hayan hecho bien o lo han hecho mal, creo que lo hicieron bien. Creo que lo hicieron bien. Hasta Bolsonaro, que fue un desastre, si tú le preguntas, dice, no, es que yo le di prioridad a la economía y estaba pensando en la infección de rebaño. Está uno, todo el mundo tiene su... Y, y personalmente en el país, creo que tanto Danilo como Luis han hecho no solamente lo, lo que han podido, sino lo mejor que han podido y ha salido bien. Y ocurre que ahorita pasa el tiempo y los políticos tienen que saber lo que está pasando y nosotros los medios tenemos que saber lo que vamos a hacer porque la política tiene un componente económico que es vital. Solamente quiero decir que nosotros asumimos posiciones políticas en las pasadas elecciones, muy, muy claras, como la mayoría de los medios de comunicación y la mayoría de los periodistas. Ahora, es imposible para Luis Abinader poder ensamblar una reelección, aunque es el único político que no tiene límite, es decir, su destino natural sería una reelección. Pero, ¿cómo es posible que manejando una crisis pueda hacer proselitismo? Es difícil, sobre todo que fue producto de una alianza y esos aliados 
el año que viene todos se le van a ir a hacer su propia campaña. La gente de la sociedad civil van a ver para dónde sopla el viento y lo van a dejar solos, por suerte. Segundo, el doctor Fernández ya está haciendo su propia campaña y el PRM está presionando por cargos. Entonces, él le va a ser muy, muy, muy difícil, a pesar de que se merece seguir eh, dirigiendo el país, porque como tiene la memoria histórica de la crisis, le va a ser más fácil seguir. Pero se la van a poner en China. Ahora, Leonel tiene 20 años en el poder o en el partido. Danilo no puede porque la constitución se lo prohíbe. No es verdad que Danilo Medina va a conseguir que lo habilite un congreso que es enemigo de ellos. Hipólito Mejía no quiere, no quiere. Y Luis no puede, porque hasta el partido está hablando de que tiene que aprobar una modificación eh, de los estatutos. Entonces, tres años que quedan. Donald Trump y Putin dieron un ejemplo, que es una época en que el político debe de decir claramente lo que quiere. Ya no se trata de esconder el bulto, porque los, los pueblos no son pendejos, no les importa si son de derecha, si son de izquierda, nada, lo que quieren es estar mejor todo el mundo. Solo nos queda ver a mí, quienes tienen miedo o no tienen miedo, y yo le estoy dando seguimiento a eso. ¿Qué yo quiero? Danilo. Danilo no puede. Luis. Luis tiene un problema que hasta ahora todo lo que hace es para beneficiar a sus aliados. Yo no tengo, yo tengo diferencia con los aliados. Sigue con eh, Gonzalo. Yo no veo a Gonzalo solo rehabilitándose del tablazo que le dieron. No lo veo claro. Yo veo dos políticos que están trabajando y que podrían ser candidatos. Uno, la alcaldesa de la capital, que es el ayuntamiento más grande, y el alcalde de Santiago. El alcalde de Santiago, para mí, yo le voy a dar seguimiento, porque ha hecho dos o tres cosas raras. Siendo, sena, siendo diputado, se opuso al barrilito, que es raro que el presidente de la, de la Cámara se oponga al barrilito y tiene una política migratoria que no la tiene ningún dominio, no tiene miedo, solamente el que está ilegal en, San, en Santiago es que puede trabajar y andar en Santiago, sin que sea su función, pero como las cosas es obligada, él también está obligado, es decir, ese muchacho no tiene miedo y nosotros necesitamos gente que no sean demagogos, de manera que yo le voy a dar seguimiento a Abel, ¿qué? Abel Martínez. Abel Martínez yo nunca lo he visto a más de dos metros de distancia, que fue en el Congreso cuando tomó posesión, vestido de blanco. Nunca he hablado con él, pero le voy a dar seguimiento, ¿verdad? Es la única, la alcaldía más importante que tiene el PLD. Vamos a ver. Los aliados se le van a ir a Luis. David con Bichini se va. Participación desde que vea que no, que, quién va a ganar, se va a buscar sus empleos. Y Leonel, que Dios lo tenga en fuego lento. Vamos entonces a hacer una pausa porque llegó el doctor William Salim Hanna. Y tac -tuk. Que no es un rulo. Que no es... That is not a rule, dice uno. Mira, pero rule no es rulo, es regla. Dice. It isn't a rule. ¿Cómo? It is not a rule. It is not a rule. No, bueno, pausamos.